để chúng ta có thể xác định được một cách dễ dàng ưu nhược điểm của từng loại mực thì chúng ta sẽ đánh giá các loại mực này dựa trên ba tiêu chí tiêu chí thứ nhất đó chính là độ bám thứ hai đó chính là độ thẩm thấu và thứ ba nữa đó chính là độ trong các bạn nhé tại sao mà người ta lại sản xuất ra nhiều dòng mực như vậy đương nhiên rồi là để cho chúng ta có thể linh hoạt sử dụng được các cái dòng mực này tùy theo nhu cầu của chúng ta cũng như là tùy theo kỹ thuật mà các bạn đang áp dụng mực phù hợp với kỹ thuật và phù hợp với loại da của khách hàng nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét đến yếu tố về kỹ thuật thì đối với kỹ thuật phun chân mày thì các bạn nên sử dụng dòng mực nước có một chút dầu, rất là ít dầu thôi các bạn nhé. Nhưng thiên về nước nó sẽ tăng được cái độ bám nếu như các bạn thực hiện kỹ thuật nhiêu khắc thì các bạn lại nên sử dụng một dòng mực dầu có độ đặc Tại sao lại như vậy? Khi mà chúng ta tạo ra các vết cắt ở trên bề mặt da theo kỹ thuật điêu khắc thì các cái túi dầu cũng như mao mạch ở phía dưới da rất dễ bị tổn thương Nếu như các bạn sử dụng một chất mực lỏng thì rất dễ cái mực sẽ bị lan theo các cái túi dầu cũng như là các cái mao mạch ở dưới da hay nói cách khác là rất dễ bị loang Do đó chúng ta nên sử dụng một kết cấu mực có độ đặc và là mực dầu để hạn chế mực chảy theo các mao mạch và các cái túi dầu khiến cho sợi lông mày của chúng ta bị bể và bị loang các bạn nhé Còn đối với kỹ thuật tạo sợi hair shock thì sao ạ? Tạo sợi hair shock là chúng ta sẽ sử dụng máy gắn kim tạo ra những cái tổn thương rất nhẹ trên bề mặt da gần như bề mặt da của các bạn đang còn nguyên và không hề bị rách một tí nào cho nên chúng ta cần một cái dòng mực có độ thẩm thấu tốt thì nó mới có thể lưu giữ được mực Chính vì thế chúng ta sẽ nên sử dụng một cái kết cấu mực nước các bạn ạ Mực nước nó sẽ có một cái độ lỏng nhất định nên nó sẽ tăng cường độ thẩm thấu khi mà qua các cái mũi kim siêu nhỏ trong quá trình các bạn tạo sợi Tuy nhiên có một số cái lưu ý như thế này nữa các bạn nhé Đối với những người nào mà da dầu và da mỏng thì như Nga nói đấy, rất dễ có nguy cơ gây tổn thương tới túi dầu cũng như là các mao mạch ở dưới da Cho nên nó dễ có xác suất là sợi bị loang Thành ra với những da như da dầu và da mỏng thì các bạn vẫn sử dụng một cái kết cấu mực nước để cho nó tăng độ bám Tuy nhiên là mình lại làm cho cái kết cấu mực nước này nó có cái độ sệt hơn một chút xíu bằng việc pha thêm 1 đến 2 giọt mực dầu Tin Nga đi, nó cực kỳ hiệu quả giúp các bạn hạn chế tình trạng loang mực khi mà các bạn kéo sợi bằng máy với những người có da dầu và da mỏng đấy Còn đối với môi thì sao ạ? Với môi thì Nga thông thường sẽ sử dụng mực có kết cấu hơi đặc một chút xíu các bạn nhé Bởi vì sao? Những cái mực mà nó hơi đặc thì nó sẽ có chứa khá là nhiều các hạt bột màu Nó sẽ tăng sức nặng của mực lên trên bề mặt da Da môi là một cái bề mặt da khá là mỏng hay là cách khác là da bán niêm mạc Cho nên nó rất dễ bị da máu và nước mô Việc chúng ta sử dụng một kết cấu mực có độ đặc nó sẽ giúp cho ngăn ngừa cái dòng chảy ngược của máu và nước mô ra bên ngoài Hay nói cách khác, những cái hạt bột màu này nó sẽ có tác dụng đè và làm xe cái bề mặt da khiến cho da môi của khách hàng hạn chế được cái tình trạng da máu và nước mô cũng vì lý do đó cho nên là màu mực cũng sẽ bám tốt hơn Tùy theo cái nhu cầu các bạn muốn là màu thiên về trong nhiều và nhạt nhẹ thì các bạn có thể sử dụng mực có nhiều dầu một chút Còn trong trường hợp các bạn muốn màu lên đậm và rõ nét thì các bạn nên sử dụng dòng mực nước có độ đặc thì nó sẽ đảm bảo được cho các bạn về cái yếu tố đậm màu Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xét đến yếu tố là tính chất da của khách hàng Với những khách hàng nào mà có tính chất da mỏng, yếu hay nói cách khác là rất dễ bị da máu và nước mô Thì các bạn nên sử dụng những cái kết cấu mực có độ đặc Cụ thể ở đây là mình nên sử dụng dạng mực nước nhưng mà đặc một chút xíu Thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hạn chế được máu và nước mô đẩy ra bên ngoài còn ngược lại với những cái tính chất da mà dày hơn thì các bạn lại nên sử dụng cái kết cấu mực có độ lỏng, mực nước có độ lỏng hơn một tí. Như vậy nó sẽ tăng cường được cái tính thẩm thấu của mực xuống bề mặt da và hạn chế cái tình trạng bị bệt mực ở phía bên trên bề mặt. 
Với những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga thì Nga hy vọng rằng các bạn đã hiểu sâu về từng dòng mực và khi đã hiểu sâu rồi thì sẽ dễ dàng biết cách pha trộn các dòng mực sao cho đạt được cái kết cấu mực đặc lỏng theo ý muốn cũng như là hàm lượng dầu và hàm lượng nước trong mực làm sao để phù hợp với cái kỹ thuật của các bạn và phù hợp với cái kết quả của các bạn mong muốn và Nga đã có một video vô cùng chi tiết chia sẻ về tính liên quan giữa kết cấu mực với bề mặt da và kích cỡ của kim Nga sẽ để link ở phần mô tả nhé Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga thực sự hữu ích với các bạn Và nếu như các bạn thấy nó thực sự hữu ích thì đừng quên like, share, theo dõi các kênh của Nga và comment bên dưới cho Nga những chủ đề tiếp theo và có thể kết nối với Quỳnh Nga theo link Nga dẫn ở phía bên dưới nha Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Bye bye